click the bell icon to get latest videos from Ikeda. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे थे लास्ट स्लाइड में आज हम देखने वाले व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट क्यों जरूरी है मैनेजमेंट नहीं होता तो ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस कैसे नहीं मिल सकता है ये सब देखने वाले हम आज के स्लाइड में यस yes, uh, जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हो मैंने आपको कोडवर्ड भी दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के लिए एंड दैट कोडवर्ड इज आई एम पी मैनेजमेंट दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट सबसे पहला आई आई स्टैंड फॉर इंपॉर्टेंस इन कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज देखो क्या होता है फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा कंपनी है लाइक एप्पल एप्पल आईफोन मैन्युफैक्चरिंग करता है समझो आईफोन एक्स का एक बहुत बड़ा क्वांटिटी में बायर ने डिमांड किया है बायर बोलता है कि चलो बॉस अपने को 5000 आईफोन एक्स चाहिए अभी ये 5000 आईफोन एक्स का ऑर्डर तो दे दिया सी बेसिकली एप्पल और ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनका फोकस क्वालिटी पे बहुत ज्यादा होता है क्वालिटी इन द सेंस इट इज नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी ऑफ टाइमिंग टाइमली मैनर में डिलीवर होना चाहिए कोई भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए फॉर एग्जांपल अगर बोले आज से 30 दिन के अंदर अंदर आपको सेलफोन मिल जाएगा तो 30 दिन के अंदर अंदर ही मिलना चाहिए दे बिलीव इन दैट टाइमली डिलीवरी परफेक्ट क्वालिटी कोई 19 20 भी नहीं होगा उसमें परफेक्ट डिलीवरी मिलेगा समझ रहा है तो ये सब मैं बहुत ज्यादा मानता है ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां लाइक एप्पल तो अभी समझो फाइव थाउजेंड आईफोन एक्स बोला है अभी ये सिर्फ क्या प्रोडक्शन वाला ही ख्याल रखेगा या ये चीज सिर्फ सेल्स वाला ही ध्यान रखेगा या ये ऑर्डर फाइव थाउजेंड ऑर्डर सिर्फ डिस्पैच डिपार्टमेंट ही ध्यान रखेगा नहीं सबको एक साथ ध्यान रखना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर को पता होना चाहिए कि चलो तीस दिन में अगर डिलीवर करना है तो एटलीस्ट लेटेस्ट बाई ट्वेंटी और ट्वेंटी डेज में क्या होना चाहिए सारे फोन मैन्युफैक्चर हो जाने चाहिए बराबर है डिस्पैच वाले को पता होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा दो या तीन दिन में उनका डिस्पैच हो जाना चाहिए ट्रांसपोर्टर को पता होना चाहिए कि एटलीस्ट बाय थ्री और फोर डेज उनका माल डिलीवर हो जाना चाहिए उनका गुड्स आईफोन एक्स डिलीवर हो जाना चाहिए बायर को ये सारे डिपार्टमेंट में अगर बराबर से कॉर्डिनेशन होगा तो ही मैनेजमेंट सक्सेसफुल होगा अदरवाइज प्रॉब्लमैटिक हो सकता है सो मैनेजमेंट इज नथिंग बट कोऑर्डिनेटिंग द थिंग्स कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट अगर सारे डिपार्टमेंट एक साथ काम कर रहे हैं दैट मींस मैनेजमेंट इज वेरी 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 इफेक्टिव अगर समझ ऐसा नहीं होता मैन्युफैक्चर बोल रहा है नहीं चलो मेरे हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग कर लूंगा तीस दिन तो है ट्रांसपोर्टर बोल रहा है कि हाँ चलो जब बनेगा तभी मैं ट्रांसपोर्ट करूंगा डिस्पैच uh, वाला पैकिंग वाला बोल रहा है कि हाँ बनने दो ना उसको उधर से आया नहीं है तब तक मैं कैसे मैंने uh, ये पैकिंग करूं तो ये सारा कंफ्यूजन होगा तो अल्टीमेटली बायर को टाइमली डिलीवरी नहीं मिलेगा एंड बिलीव मी अगर टाइमली डिलीवरी नहीं मिला एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है उनके गुडविल के साथ उनकी रेपुटेशन के साथ समझ रहा है टाइमली डिलीवरी इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्या बोलते हैं इंपैक्ट इट गिव्स मोस्ट सिग्निफिकेंट इंपैक्ट फॉर एग्जांपल देखो अभी डोमिनोज का अगर दो साल पहले का बात करो तो 30 मिनट्स डिलीवरी दैट इज नथिंग बट टाइम इफेक्टिव अगर बोला है 30 मिनट में डिलीवरी मिलेगा मतलब मिलेगा अदरवाइज पिज्जा विल बी फ्री और ये उन्होंने किया भी है ये उन्होंने बड़े बड़े बैनर भी लगाए थे एंड दे हैव क्रिएटेड सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द माइंड ऑफ द बायर Yes, तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज और ये इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट है यस एम स्टैंड फॉर मेक्स ऑप्टिम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑप्टिम यूज ऑफ रिसोर्सेज मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लिया जाए रिसोर्सेज का देखो रिसोर्सेज में अलग अलग टाइप के रिसोर्स होते हैं एक होता है आपका फिनेंशियल रिसोर्सेज जिसमें पैसे आते हैं एक होता है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज जिसमें आपके एम्प्लॉज आपके टॉप लेवल मैनेजर्स आपके सीईओज आपके बीओडीज सारे के सारे आ जाते हैं समझ रहा है होता है टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज जिसमें आपका टेक्नोलॉजी कितना अपग्रेडेड है टेक्नोलॉजी कितना साउंड है कितना ओपन टू चेंज है रेजिस्टेंस टू चेंज नहीं है कितना आज के जनरेशन को मैच कर रहा है आजकल देखो फिट बैंड आ गया है बहुत सारी जगह पे कितने स्टेप्स लेते हो वो पता चलता है सेलफोन के साथ कनेक्टिविटी होता है वॉच का Once upon a time, it was a thought 
कि बाबा ऐसा भी हो सकता है कि वॉच को आप अपने सेलफोन के साथ आप क्या कर सकते हो कनेक्ट कर सकते हो और उससे भी कॉल आप रिसीव कर सकते हो बट नाउ इट इज रियालिटी एंड दैट इज कॉल इज अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस तो ये सारे रिसोर्स आपने सुना होगा बहुत सारे एम डी है बहुत सारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स है बहुत सारे होल्ड टाइम डायरेक्टर्स है बहुत सारे सी ई ओ है दे आर कॉल्ड एज एन एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वाई इट इज कॉल्ड एज एसेट बिकॉज दे दे आर दे आर गिविंग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थिंग टू द कंपनी एंड दैट इज नथिंग बट ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एसेट बहुत सारे अकाउंटेंट का इस पे डिस्प्यूट है आप भी बोलोगे आपका अकाउंट्स भी आप पढ़ते हो इलेवेंथ स्टैंडर्ड में आप देखते हो एसेट साइड भी होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट में आप बोलोगे सर एसेट है अगर ह्यूमन रिसोर्स तो बैलेंस शीट में क्यों नहीं आता क्योंकि उसका एक बड़ा सा रीजन है ह्यूमन रिसोर्स इज वेरी 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 अनप्रडिक्टेबल आज एक इंसान है क्या पता हो कल हो ना हो हो सक ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हो ना हो बट हो सकता है कि वो कंपनी के साथ काम ना करे यस yes, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि ह्यूमन रिसोर्स कितना स्टेबल है कंपनी के साथ कितना टाइम तक रहेगा समझ रहा है तो ये सारी अनसर्टेंटी होती है उसके वजह से ह्यूमन रिसोर्स का आप क्या करते हो एसेट तो मानते हो बट उसको बैलेंस शीट में नहीं लेके जाते क्योंकि उसका अनसर्टेन फैक्टर है समझ रहा है बट नेवर दस इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रिसोर्स और वो बहुत 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 काम का इंसानों के बिना एम्प्लॉयज के बिना मैनेजर के बिना होल टाइम डायरेक्टर के बिना सीईओ सीएफओ इन लोगों के बिना कंपनी बनी नहीं सकती समझ रहा है कंपनी का काम का चालू ही नहीं रह सकता इसके लिए दे आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स तो उसको कैसे आप ऑप्टिमम यूटिलाइज कर पाओ दैट इज द परफेक्ट क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट मैनेजमेंट इज नथिंग बट टेकिंग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस अगर ये आपको आता है कि चलो सौ रुपए का दो सौ रुपए कैसे बनाया जाए देन यू आर मोस्ट सिग्निफिकेंट मैनेजर समझ रहा है आप बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो अगर आपको स्किल्स पता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस कितने बेस्ट पॉसिबल वेज में किया जाए तो आप बहुत ही आगे बढ़ सकते हो एज अ मैनेजर यस पी स्टैंड फॉर प्रमोट इकोनॉमी ऑफ स्किल्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमी डील्स विद मॉनिटरिंग मॉनिटरी थिंग्स यस हमेशा देखो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए चीजों का जितना भी रिजल्ट ओरिएंटेशन होगा उतनी चीजें ज्यादा इफेक्टिव मिलेगी फॉर मैनेजर फॉर कंपनी फॉर शेयर होल्डर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज देर रिटर्न उन्होंने जो किया है उसके सामने आप क्या दे रहे हो समझ रहे क्या उन्होंने आप शेयर होल्डर ने आपको क्या दिया है कैपिटल दिया हुआ है तो उनको इन्वेस्टमेंट के सामने रिटर्न तो चाहिए रहेगा ना बाई वे ऑफ डिविडेंड कैपिटल अप्रिसिएशन डिविडेंड तो आपको टर्म पता ही होगा जो ईयरली एजीएम में डिक्लेयर होता है और वो शेयर होल्डर को मिलता है व्हाट डू यू कैपिटल अप्रिसिएशन अगर आपने आज शेयर सौ रुपए का लिया है तो कल वो समझो डेढ़ सौ का हो जाएगा तो फिफ्टी रुपीज नथिंग बट कैपिटल अप्रिसिएशन समझ रहा है तो ये भी कस्टमर शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स आपसे क्या कर रहे हैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जितना मैनेजमेंट स्ट्रांग होगा उतना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा नॉट ओनली फॉर देयर कंपनी बट ऑल्सो ऑफ कंट्री समझ रहा है अगर कंपनी आगे बढ़ रही है तो अलॉन्ग विद दैट जीडीपी आगे बढ़ रहा है और जीडीपी आगे बढ़ रहा है तो देश आगे बढ़ रहा है यस तो इट प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेक्स्ट पॉइंट इज इट मोटिवेट्स पीपल समझ रहा है देखो आप इमेज भी देख सकते हो स्क्रीन पे वो सत्तर मिनट वाला डायलॉग आपने चक दे में चक दे इंडिया में सुना होगा जरूर से दैट इज नथिंग बट अ वर्क ऑफ मैनेजर प्रॉपर मोटिवेट करो सही राह दिखाओ समझ रहा है उनको काम करने के लिए कुछ तो एंकरेजिंग पॉइंट दो समझ रहा है मॉनिटर मोटिवेशन मे बी फ्रॉम मॉनिटरी फैक्टर और नॉन मॉनिटरी फैक्टर हो सकता है आप एक पोजिशन अपग्रेड कर दो और उनका सैलरी बढ़ा दो समझ रहा है हो सकता है उनका वर्किंग आवर्स कम कर दो और सैलरी उतना ही रखो तो ये सारी चीजें क्या है मोटिवेशन है समझ रहा है उनको गोल अचीव होने से कंपनी को क्या क्या फायदे हो सकते हैं और अगेन इन टर्न एम्प्लॉय को क्या क्या फायदे हो सकते हो समझाओ ताकि उन लोग बेटर रिजल्ट्स के लिए काम करें समझ रहा है तो मैनेजर का काम होता है मोटिवेट करना लोगों को क्या करना मोटिवेट करना और उसके वजह से बेस्ट रिजल्ट लेके आना देखो सब इंसान में कुछ ना कुछ खूबियां होती है अगर कोई भी कंपनी का एचआर मैनेजमेंट दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कोई भी एम्प्लॉय का रिक्रूट कर रहा है तो जरूर से उसमें बहुत सारे फायदे देख रहा है अगर कंपनी कोई भी एम्प्लॉय को पचास दे रहा है तो दे नो हाउ टू यूटिलाइज फ्रॉम दम फिफ्टी लैक्स फाइव लैक्स समझ रहे एटलीस्ट फाइव लैक फाइव लैक मिलेगा तभी वो जाके उनको फिफ्टी थाउजेंड देंगे तो हाउ टू यूटिलाइज या तो आप में कुछ तो है वो उन्होंने देख के ही आपको लिया है बट ये मैनेजर का काम है कि कैसे उसको 
बाहर लाया जाए कैसे उनकी क्वालिटीज बाहर लाई जाए और अपने कंपनी के लिए उसको फायदे में कन्वर्ट किया जाए ये खूबी होती है मैनेजर की तो मोटिवेशन टू द पीपल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट नेक्स्ट पॉइंट इज गोल्स आर अचीव थ्रू मैनेजमेंट अगर प्रॉपर मैनेजमेंट रहा तो आपका विजन मिशन जो जो कंपनी का विजन मिशन टारगेट्स है वो सारे के सारे अचीव किए जा सकते हैं नॉट ओनली शॉर्ट टर्म टारगेट्स और ऑल्सो लॉन्ग टर्म टारगेट्स आर ऑल्सो कैन बी अचीव्ड बाय प्रॉपर मैनेजमेंट अगर राइट थिंग्स एट राइट प्लेस है राइट पर्सन एट द राइट प्लेस है तो समझ लो आप मैनेजमेंट एकदम सुपर है और उसके वजह से आपके कंपनी का रिजल्ट भी बहुत ही ज्यादा सुपर आने वाला है समझ रहे हैं फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग अलग अलग डिपार्टमेंट की बात करते हैं कंपनी में कौन से कौन से डिपार्टमेंट होते हैं मेन मेन डिपार्टमेंट की बात करते हो परचेज डिपार्टमेंट होता है सेल्स डिपार्टमेंट होता है एचआर डिपार्टमेंट होता है आईटी डिपार्टमेंट होता है एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है ठीक है अभी समझो फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में आई वाले को बिठा दिया इंजीनियर को बिठा दिया या आई में कोई अकाउंटेंट को सीए को बिठा दिया पूरा का पूरा वाट लग सकता है सत्यानाश निकल सकता है कंपनी का तो ऐसा ना होने के वजह से एचआर वाले एचआर को रखा जाता है ऐसा ना हो पाए समझ रहे ताकि अकाउंटिंग में सीए ही रहे आईटी में इंजीनियर ही रहे ताकि सब चीज प्रॉपर वे में चालू रहे राइट पर्सन एट द राइट प्लेस इज द मेन मोटो ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट अगर ये है तो मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा मस्के ऐसा जाएगा और कंपनी का प्रॉफिट जोरदार ऊंचाइया छुएगा यस नेक्स्ट पॉइंट मैनेजमेंट एस्टेब्लिश अ साउंड ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रॉपर मैनेजमेंट रहा तो साउंड ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या एकदम प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइजेशन चलेगा उसमें कोई भी तकलीफ नहीं आएगी साउंड ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट मीन कंपनी में से आवाज आएगा नॉट दैट वाला साउंड साउंड ऑर्गेनाइजेशन मीन्स प्रॉपर मैनेजमेंट रहेगा मैनेजमेंट में कोई भी कमी नहीं रहेगा हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटरलिंग इंटरलिंग होगा जैसे परचेस डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल परचेस करा वैसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना प्रोडक्शन चालू करेगा वैसे ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपना मार्केटिंग चालू करेगा वैसे ही डिस्पैच डिपार्टमेंट अपना डिस्पैच चालू करेगा हर एक चीज एक लाइन में होगी और वही लाइन में फटाफट चलेगी और वो हिसाब से अपना टारगेट अचीव कर देगी यस सो साउंड ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट इज मस्ट अदरवाइज क्या होगा अगर बराबर से मैनेज नहीं किया गया देन टू मैनी कुक स्पॉइल सूप वाला सिचुएशन हो जाएगा उससे क्या हो जाएगा जो भी चीजें होनी थी वो बिगड़ बिगड़ जाएगी इवन आफ्टर गिविंग हंड्रेड परसेंट ऑफ एफर्ट्स क्योंकि एक लाइन में नहीं है एक ऑर्गेनाइज वे में नहीं है प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है समझ रहा है योर नेक्स्ट पॉइंट इज टीम वर्क एस्प्रेड द कॉप्स करके आपके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है जो हम लोग आगे कुछ ही स्लाइड में देखेंगे वाई मैनेजमेंट इज साइंस उसमें हम देखने वाले कि वाई देर आर सर्टन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाई देर आर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो क्यों है वो हम देखने वाले आपको ट्वेल्थ में भी आएगा वॉट आर दिन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर सिलेबस तो वो है प्रिंसिपल उसको फॉलो करो उसमें का एक प्रिंसिपल है एस्प्रेड द कॉप्स मतलब क्या टीम वर्क टीम वर्क मतलब क्या टीम का फुल फॉर्म क्या है टूगेदर ईच कैन अचीव मोर अगर आप एक साथ हो तो आप बहुत ज्यादा अचीव कर सकते हो अगर आपने बचपन में स्टोरी सुनी होगी वो डैड और बेटे की डैड अपने बेटे को समझा था कि एक लकड़ी अगर रहेगी तो आराम से टूट सकती है बट एक साथ अगर पांच लकड़ियां दी जाए तो टूटती नहीं है समझ रहा है तो वही पर्पज है टीम वर्क का अगर आप एक साथ काम करोगे तो देर आर वेरी 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 लेस चांस के आपको कोई तोड़ पाए समझ रहा है तो यही चीज ध्यान में रखो कि अगर टीम के साथ काम करोगे तो सब लोगों को ज्यादा मिलेगा मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आप वोडाफोन ले लो वोडाफोन का नेटवर्क देखो बेस्ट है ठीक है कहीं पे भी जाओगे वो नेटवर्क उसका जरूर से पकड़ेगा ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर इंडिया गया ऑल ओवर ग्लोब वोडाफोन इज एमएन तो सब जगह पकड़ेगा रिलायंस जियो उसका बेस्ट फीचर क्या है इट्स चीपेस्ट प्राइस ठीक है हाँ समझो एग्जांपल आज रिलायंस के पास चार करोड़ सब्सक्राइबर है चार करोड़ नेटवर्क सर्विस जो ले रहे हैं उनकी चार करोड़ लोग हैं समझो वोडाफोन के भी चार करोड़ है इंडिया में एयरटेल के भी और चार है टाटा डोकोमो के भी चार है समझो ये चार कंपनी है चारों के चार चार करोड़ सब्सक्राइबर्स है कस्टमर्स है अभी समझो आज रिलायंस जियो एंड वोडाफोन 
ये दोनों एक हो गए आपको क्या लगता है ये दोनों के ही चार चार करोड़ साथ में आएंगे नहीं वो एयरटेल के भी कुछ ना कुछ दो तीन करोड़ छीन लेंगे और डोकोमो के भी कुछ ना कुछ दो तीन करोड़ छीन लेंगे इन दैट केस फोर प्लस फोर इज नॉट एट समझ रहे हैं ये दो कंपनी का एक होने के वजह से ये दोनों के कितने कस्टमर थे आठ करोड़ ही थे बट उनका दोनों का मर्ज होने से दस या बारह करोड़ क्रिएट होंगे एंड दैट इज ड्यू टू वर्ड सिनर्जी वॉट डू मीन बाय सिनर्जी वेर वन प्लस वन इज मोर देन टू इज कॉल्ड एज सिनर्जी एक और एक ग्यारह समझ रहा है देखो ये दो कंपनी से सिर्फ उन दोनों के ही चार चार करोड़ नहीं है दूसरी कंपनियों के भी आगे कस्टमर्स यहां पे खींच लिए समझ रहा है दैट इज कॉल्ड एज सिनर्जी एंड दैट इज ड्यू टू टीम वर्क एक साथ अगर आप सब काम करोगे तो ईच कैन अचीव वेरी 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 मच यस एंड लास्ट पॉइंट इज सोशल ऑब्जेक्टिव इज Achieved social objectives are fulfilled. Best example again is Tata. देखो Tata को पता है कि उनको society से बहुत कुछ मिला है उनका नाम उनका reputation उनका business उनका profits बहुत कुछ society की देन है so society के land labor capital ये सब businessman utilize करता है तो उसके सामने कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा पर वो दे कब पाओगे जब ये आपका प्रॉफिट्स होगा और प्रॉफिट्स का भी हाई होगा जब ये आपका मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा तकड़ा होगा अगर मैनेजमेंट ही गया हुआ है तो आपको लॉस होगा और लॉस होगा तो खुद का ही आप नहीं पूरा कर पाओगे प्रॉफिट्स एक्सपांशन तो उस बाहर का सोशल ऑब्जेक्टिव कैसे आप पूरे कर पाओगे तो फॉर दस अगर आप सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है तो इट रिक्वायर्स प्रॉपर मैनेजमेंट And that's why management is important. अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करोगे तो बिलीव में आपका सर्वाइवल शॉर्ट रन में आपको लगे अरे चलो पैसे बच गए अरे चलो सोसाइटी के खिलाफ सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर रहे तो अपने पैसे बच रहे बट इट इज योर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट एंड लॉन्ग टर्म लॉस क्योंकि आप अगर गुडविल क्रिएट कर रहे हो थिंक अबाउट टाटा दे आर इन टू लॉट्स ऑफ सोशल एक्टिविटीज बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज करते हैं बहुत सारे मरीजों को फ्री मेडिसिन uh, देते हैं बहुत सारे गांव और यहां पे शौचालय और ये सब ओपन करते हैं सी एस आर बोलते हैं जिसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे आर इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट इन सी एस आर समझ रहे हैं दे डू नॉट थिंक के चले यार ये ओपन कर दिया कि कहीं पे शौचालय खोल दिया तो हमारा यार दस बीस लाख का लॉस हो गया नहीं ये दस बीस लाख का लॉस लॉस नहीं है इन्वेस्टमेंट है जो आगे जाके आपको कस्टमर के गुडविल के फेवर में दस बीस करोड़ आ जाएगा ये सो प्रॉपर मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द सोशल ऑब्जेक्टिव सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट यस आई एम पी एम जी एम टी एस दैट इज अर शॉर्ट फॉर्म ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर सिलेबस प्लीज ठीक से देखना माई डियर स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माई डियर स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब ई कीड़ा चैनल इन प्रेस ऑन बेल आइकन थैंक यू